Давай чисто такую небольшую игровую ситуацию, так сказать, почти игровую, но ярко выраженную житейскую, бытовую, ну и, конечно, боксерскую, да? Твоя задача. Кулаки, и на голых кулаках все, да? Вот. Да? Вот твоя задача. Ты меня атакуешь вперед ударными, прямыми ударами, например. Что я делаю? Пытайся меня достать. Прям ногой в меня. Да хочешь? Может, Зачем это? Нет, это я сейчас буду тебя кулаками бить. То есть момент, а в чем заключается? Где я тебя ловил? У меня дистанция есть. Мои руки, видишь, не давали тебе, тебе уже самой. Теперь вот попробуй меня также атаковать, когда мои руки здесь. О, смотри, какая нагло сразу стала, да? А? Угу. Чему говорю сейчас? Вот я руки сюда поставил даже. Да, поставлять в, в любительском боксе их нельзя. Ну, вообще в боксе нельзя вставлять, да, прямая рука. Я руки сюда поставил, у тебя сразу возникла, что психосоматика такая, опа, кулаки-то здесь, вот она граница. Я руки убрал, мои руки могут там же доставать. Я руки убрал сюда, ты сразу без зрения совести залезла на мою территорию, пошла меня долбить кулаками. Да хочу? Я теперь тебя бью. То есть твоя задача, вот ты по сторонам, ты пытаешься уходить. Только... Да, попрос руками. Ну где ты руками-то работаешь? Я же тебя уже ударил. Ты руками можешь просто сбивать? Почему нет? Я что делал? Убирал твою руку, бил по рукам. Права, дистанцию не чувствуешь. Дистанцию не чувствуешь. Дальше. Дальше. Зачем ты на меня идешь? Я на тебя пойду. Вот влево, оп, назад отпрыгнул. Ты прыгать назад можешь? Вот, назад прыгай. Назад отпрыгни. Смотри, вот видишь, та вторая ситуация. В тебя идет движение, в тебя идет движение. Ты делаешь короткое движение сюда и обратно возвращаешься. Как боевой должно быть. Зачем тебе боевая? В тебя идет первое движение. Посмотри, что делаю я. Еще раз. Я подстраиваюсь. Давай, ты бьешь. Вот, я подстраиваюсь под тебя. У меня действие назад и в сторону. А ты именно в сторону, только в сторону. У меня назад и в сторону, вот, вот разу по диагонали. Назад и в сторону, что дает мне длину действия. Здесь короткое, здесь влево-вправо, это резкое движение. Но никак не может быть медленное. Но руками ты просто вот должна чуть сбивать меня. Покажи, как ты назад и в сторону. О, разница понятна? Я чуть-чуть меняю здесь на направление. Вот пробую просто в сторону. Поняла? Mm -hmm. Я уже тебя... Да, тем более ты медленно сделала. Я еще вперед, а ты уже в сторону. Я за тобой на автомате пошел. Mm -hmm. А когда ты делаешь назад и в сторону, как бы по диагонали, у тебя увеличивается возможность что сделать? Ускорить это, усилить это движение, эту дугу. То есть ты тоже вот пойдет. И усилив, ты можешь развернуться. Ты можешь уже ударить руки твои здесь. Еще раз, вот попробуй, я тебя левый-левый буду атаковать. А ты сейчас по диагонали вправо, назад, и второе движение, ударное движение с разворотом. Дальше руки, просто спаса, во. Да хочешь? Угу. Не в сторону просто, а чуть назад, чуть по диагонали. Вот она ты. Понимаешь? Конечно, это, кстати, не оружие судного дня. Но где-то как вариант. Побежал на течь, ух ты! Постоянно это боевой, да? Да это, ну, это Сонечка, ну нету ничего постоянного. Есть вариативность. Вот ты вариант. Оп, 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 да! Ушла. Вот, по диагонали, ты уходишь. Пошла ты здесь, медленно это. Если у тебя сразу не смещение. Атакуй меня. Тогда да. Потому что если я просто буду хай, атакуй меня. Оп, ты уже меня готова убить. Да, где-то неудобно, сюда мне неудобно. Атакуй меня. Все равно ты за мной спокойно разворачиваешься. Ускоряйся. А если ты еще ускорилась, 
у меня вот эта дистанция как раз и есть для первого моего движения. Плюс, мне, я понимаю, у меня оценка происходит, куда потом сделать действие. Еще раз. Ты объявляешь, я, я, хватит, я с ударами. О, по фронтали, во фронтале, влево, влево. Назад, назад по диагонали. Первое движение, назад. Во, вот, умница, смотри, как ты сразу зашла. А влево. Назад. Тоже, вот сейчас было, смотри, почему тебя не просто. Ты сразу попытался вернуться. Ты где-то вот здесь, более фронтально. Назад и разворачиваешься, как чуть ли не стойку меняешь сзади. Во, попробовал. Да, 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 руки там. Да хочешь? Молодец, пойдет, пользуйся. Фу. Вот такой маленький нюанс есть тоже. Влево, вправо, ну, успеть противник идет, он уже разгоняется на тебя. У тебя короткое движение. Если это сударное движение, ты поймал на ногах. Но ну, руки тебе как страховка, опять восприятие, да, убрал руки. Ты знаешь, и он даже где-то догадывается, что достаешь. Но по психи, ну, как по психике, вот это угроза, а так нет угрозы. А так угрожает тебе. То есть твои руки, они как а, визуализация опасности для противника. В данном случае ты на ногах уходишь. И естественно, что движение в сторону, у него есть, у него назад, у него движение вперед, он где-то разгоняется. Он на первом, на втором движении уже быстрее будет. А ты на втором движении меняешь направление. Но тебе надо увеличить эту дистанцию. Потому что на тебя идет атака, то есть ты априори опаздываешь уже. Он первый атаковал. У тебя есть дистанция, ты принял решение, что ты пойдешь назад, в сторону и разворачиваешься. Назад по диагонали. Или, а это вправо. А если назад, влево, то назад, назад и разворачиваешься влево, как бы даже меняя где-то стойку на передней ноге, уходя. Да, и сразу движение в сторону идет. Ну вот он тоже приставной шаг. Если, то есть к чему мы говорили сейчас, сегодня разбирали, что лево-вправо пошел сюда, ты фактически остаешься. Небольшое смещение, но остаешься на уровне а, дистанции ударный противник. И он водолами такой, где-то, где-то там подразвернулся. Увеличивая движение назад по диагонали, вы опять-таки разгоняете себя, используя инерцию 200 назад. Вот такой вариант. Руки в помощь вам. Пользуемся.